，我们要离开这个家，离开你和弟弟。你们不好好在家照顾弟弟，还想去哪？妈妈，我饿了，你快让小五他们去做饭吧。听见了吗？弟弟饿了，赶紧去做饭。弟弟，弟弟，你的眼里只有弟弟，真是太讨厌了。小五，我们走。离开了这个家，你们就不要再回来了。小五和比比东妈妈为什么要吵架呀？不行，我去看看这到底是怎么回事。阿雪姐姐，现在要去哪呀？我也不知道，但是总比在家里好。小五千仞雪，你们为什么要离开家呀？小花仙事情是这样的，快把裙子还给我们，我就要玩你们的裙子。你要是不给我玩，我就把他们都撕烂。弟弟，你真是太过分了，你这样是不对的，快给我们道歉。我不止不道歉，还要让妈妈收拾你们。嗯、妈妈、姐姐他们欺负我。小五千仞雪，你们怎么又把弟弟弄哭了？不是这样的，是弟弟他。好了好了，我才不听你们的解释呢。我说过了，你们是姐姐，不管弟弟做什么都要让着他。可是弟弟做的事情是不对的，他应该跟我们道歉。你们的弟弟才不会做错事呢。好了，都不许说了，弟弟饿了，赶紧去做饭吧。妈妈，你再这样。弟弟会变成一个坏孩子的。哼，你们两个快闭嘴吧！我饿了，赶紧去给我做饭。妈妈，我们考了满分，你快带我们去游乐园吧。妈妈，我差点考及格了，我不想去游乐园，你给我买个遥控飞机吧。好，我们不去游乐园，妈妈带你去买玩具。妈妈，你真的太偏心了，每次总是给弟弟买好多的玩具，却从来不愿意陪我和姐姐玩。好了，我要带他去买玩具了。回来之前要把饭做好，知道了吗？没想到比比东妈妈竟然这么偏心，真是太过分了！偏心的家长都应该被我关起来才对。啊，可是她毕竟是我们的妈妈，小花仙，你千万不要把她关起来呀！可是你们两个以后怎么办呢？我和小五还是先去找个山洞住吧。哎，既然你们这样说了，那我就不管比比东了。这样吧，你们跟我回去，我照顾你们。谢谢你，小花仙。我不吃，我不吃，我就要吃小五他们做的饭。妈妈，你快让他们回来给我做饭。好，我马上让他们回来照顾你。小五、阿雪，妈妈知道错了，你们就快跟我回家吧。妈妈，你真的认识到自己的错误了吗？弟弟对我来说才是最重要的，要不是他想吃你们做的饭，我才不会接你们回家呢。当然了，我不该偏心的，我以后会好好对你们的。太好了，姐姐，我们快跟妈妈回家吧。我来睡觉了哇，好漂亮的鲜花床，我睡。啊，怎么睡不了啊？贝利亚，你看香香的花瓣床，当然是女孩子睡的。看我的，我睡。啊，怎么回事啊？哼，蓉蓉，看来鲜花床也不想让你睡。哼，肯定是他谁也不让睡。小五，你去试试。好，鲜花床我睡。啊、什么？居然成功了！凭什么只有小五能睡？这不公平！贝利亚、蓉蓉，因为你们头上的算式不相等啊。鲜花床上的算式是二至一，我头上是一，二减一于一，所以我能睡鲜花床啊。那我的床就是四加一等于五。蓉蓉，你头上就是五。不是吧？我竟然要睡最普通的木板床？哼，那也比你好。五减三等于二，哈哈，贝利亚。你睡最硬的石头床，我才不睡石头床，不睡也得睡。谁让你头上数字是石头床的答案呢？走去睡觉，我盖花朵被子，我盖木头被子。哈，可恶，我盖石头被子。啊啊、床好硬啊，一点也不舒服。对了，小五的数字我换。啊，我怎么被弹下床了？哈哈，臭小五，现在我头上是一，你头上的数字是二。鲜花床是我的了，你睡石头床。贝利亚，你欺负人！我的床没有啦！可恶的贝利亚，你怎么这样呢？自己不喜欢的就给别人，小心小伙伴拿狗头丢你！切，他们才不敢！我看谁敢拿狗头丢我，我就不喜欢谁！哼，我先睡觉了。可恶，要是有比鲜花床还软的床就好了，让贝利亚既羡慕又后悔。哎呀，什么东西吓我一跳！天哪，居然是云朵床，看起来好软呀！看我的愿望实现了吧？什么云朵床？我也想睡。小五，快躺下睡觉吧。笨蛋蓉蓉，云朵床上的算式是二加二，二加二等于四。臭小五，数字不对，根本睡不了。
。切，谁说的？我跟小五一起睡云朵床，盖云朵被子。哇，云朵床好舒服啊！怎么这怎么可能？你们居然能睡云朵床？为什么呀？笨蛋贝利亚，因为我头上数字是五，小五原来是一，五减一等于四，也等于二加二等于四，明白了吧，笨蛋贝利亚？奥特曼版狼人杀开始，凯撒贝利亚，请睁眼。我是凯撒贝利亚，我睁眼了。你要刀谁？堂堂经常欺负我，我刀他。啊，我被刀了。格力乔奥特曼，请睁眼。我是格力乔，终于轮到我了。你要查看谁的身份？凭我的直觉，蓉蓉应该是怪兽，我就查他吧。蓉蓉的身份是平民。天亮了，大家请睁眼。我昨天晚上被刀了，大家快找出隐藏的怪兽吧。这个怪兽好厉害啊，把堂堂哥哥都刀了。我们一定要尽快找出怪兽，不然晚上还会有人被刀的。那大家觉得是谁刀的堂堂呢？我觉得就是你干的，因为你一直不喜欢糖糖。我投阿七，我也投阿七。哎呀，你们都投给我干什么呀？我不是怪兽，我觉得应该是比东东干的。我投给比东东。哼，投阿七，你投我姐姐，那我就投你。反正阿七已经三票了，那我也投阿七吧。哎呀，你们肯定会后悔的。阿七票数最多，出局。阿七的身份是平民。我们都投错了，这下又有人要被刀了。天黑，请闭眼。凯撒贝利亚，请睁眼。又轮到我睁眼了。这次你要刀谁？雪儿妹妹是肯定不会投我的，那就只剩下蓉蓉和小兔了。这次我就先刀蓉蓉吗？呃，是谁把我刀了呀？蓉蓉出局。德利乔奥特曼，请睁眼。又该我了。我怀疑小兔是怪兽，这次我就查探他的身份。小兔有隐藏身份，他的隐藏身份是奥特之王。小兔居然是奥特之王，那这个身份有什么用呢？激活奥特之王身份，当怪兽刀他的时候，他就会反击，直接。打败怪兽，真想不到小兔居然这么厉害。天亮了，大家睁眼吧。我昨天晚上被刀了，我怀疑是比东东干的。瞎说瞎说，不是我。雪儿，你是我妹妹的，听我的，我们一起投小兔，先把小兔淘汰掉。雪儿，你别听你姐姐的，我真的不是怪兽，我投比东东。现在小兔和比东东都是一票，就看雪儿你的票投给谁了。雪儿，你要听姐姐的话呀，赶紧投给小兔。可是我不能投给小兔啊，我的身份是格力乔。昨天晚上我查看了小兔的身份，小兔不是怪兽。太好了，那你赶紧投给东东啊，他肯定是怪兽。但是他是我姐姐呀，我怎么能投给我姐姐呢？这局我弃权吧。雪儿弃权，没人被淘汰。天黑了，贝利亚睁眼吧。我睁眼了，你要刀谁？雪儿是格力乔，他要是查看我的身份，我就暴露了，所以我只能刀他了。对不起了，妹妹。哎呀，我被刀了！格力乔奥特曼雪儿出局，天亮了。<笑>姐姐，你为什么要刀我？嘿嘿，妹妹别哭了，等游戏结束，我带你去吃冰淇淋。那好吧，赶紧结束啊！只剩下我和比东东了，那我不是输定了吗？天黑，请闭眼，怪兽请睁眼。嘿嘿，我又睁眼了。你要刀谁？我不是已经胜利了吗？为什么还要让我刀小兔？我刀。因为小兔具有隐藏身份，给你这个奥特曼变身器。<笑>什么？还有这种事？可是我不会用这个奥特曼变身器啊！只要你收集到足够多的六六六魔法，就能变身奥特之王，打败贝利亚。那我现在就开始收集六六六魔法了。小朋友们千万不要帮小兔呀！同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到了数字一百。该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。数精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来。我接到了一百，我接我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次。
这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一半多呢。我接。这个数字也太小了，希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先回家做作业吧。小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？书精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。美人鱼公主们发皇冠了，小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是戴相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。啊、你们合起伙欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。啊、你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯。我我的皇冠不见了，我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比东拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里，蓝色皇冠。比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东。你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海神晚会的资格就被取消了。不要啊！这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了！我去海神宫了，该我了，该我了。我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五美人鱼没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我！算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧，我再回去找找那个粉色的皇冠。小水美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵，太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主。你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步。
。为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床。我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明，就是躺在床上装睡。<笑>可他的床怎么不见了？从被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动。现在快去操场跑步。我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子。为什么？戴帽子会弄乱我新做的发型的，我才不要戴帽子呢。哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核不用跑步去教室吧。数学老师等着你们呢。好的，老师。那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人。快去！老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书。我的是游戏机。我的是文具盒。我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机。可是学校不让带手机和游戏机，五六七一定会被老师惩罚安排干活的。我太聪明了。很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧。音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七带游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了，传送到收纳室打扫卫生吧。你们快去吧。好的，老师。老师，我们来了。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道，是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱的好，谁就能通过考核。另一个就在这擦桌椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来。要想成为绝世学霸，就要忍受让人忍受的痛。要是喜欢喝的茶叫做冰空，衣服爱穿中国风。嘿，老师，该我了，该我了。要想看家庭风光斗气，要忍受默认寂寞高的痛。历史上的古人有没事不公，老师的脑子空空。你们唱的都很好，让我好纠结啊！到底该选谁通过考核呢？我我我，老师五六七干活快，让他擦座椅吧。老师，小五擦的更干净，还是让他擦座椅吧。这个谁能通关，谁擦座椅，还是让小伙伴们决定吧。我要吃蔬菜水果，我也要吃蔬菜水果。我才不吃蔬菜水果呢，我要吃辣条。比比东，你有麻烦了。臭小五，你是不是想找我麻烦？发现有人没有吃小五一样的食物，消失。咦，比比东怎么消失了？从现在开始，大家都要和我吃一样的食物，不然就会消失的。为什么啊？我不知道。今天早晨和我吃不一样食物的人都消失了。那好吧。我要吃个玉米，粗粮更健康。我也要吃个玉米。小五，你能不能吃点汉堡，喝点可乐啊？我好馋啊！可是吃这些食品对身体不好，我不想吃垃圾食品。Several days later， 哎呀，好多天没吃零食，我都快忘了零食是什么味道了。有个好消息，有个坏消息，你们想先听哪个？我想听好消息。好消息就是以后你们可以不用和我吃同样的食物了。真的，太好了，我终于能吃棒棒糖了。那坏消息呢？坏消息就是从现在开始，我做什么事，你们就要做什么事，不然也会消失的。哼，我才不信呢、啊！我要学习了，你要是不信的话，可以试试。那我也学习吧。哼，学习太无聊了，我要出去玩。发现有人没有和小五做同样的事，小西。好可怕！还好我们都和小五一样开始学习了。Later。学累了，我要出去锻炼身体了。
好吧，我们我们也去锻炼身体。小五，你好厉害，做俯卧撑竟然这么轻松。你们如果锻炼的多了，也会很轻松的。哎呀，我做不动了，小五，我好累呀、啊。我们能不能不锻炼身体了？可是，只有不断的锻炼身体，身体才会越来越健康。我要保持自己健康的身体，就要坚持锻炼啊！蓉蓉，加油吧，不跟着做，我们会消失的。考试开始。咦，怎么感觉这次考试这么简单？是啊，以前看试卷的题都好难，这次感觉我都会做。老师，老师我做好了。很好，小五光头强蓉蓉。你们三个这次都是一百分，太棒了！你们上午的体育考试也都是满分，这三个全能奖杯是学校奖励你们的。哇，这是我第一次得奖杯，嗯，这都得感谢小五，跟着他，我们不但养成了好的饮食习惯，还努力的学习锻炼身体。是啊，虽然一开始是因为害怕消失，但是现在我们能进步这么大，确实应该感谢小五。你们都进步了，我也很开心。以后你们可以不用和我做同样的事了，因为你们都养成好习惯了。其实这些都是老师的计划。原来是这样，小五，我们还是要谢谢你的帮助。同学们放学了，按手机电量吃雪糕了。老师，我手机电量是百分之八十，我可以吃什么雪糕？哇塞，是百分之八十的电量，电量这么高，可以吃个中雪糕。哇，中雪糕，我还没有吃过呢。哎呀，真好吃啊！我怎么变成了巨人？因为中学高雪糕吃完了就会变高呀。哇塞，真不错！回家玩了。嗯、呃，小红军的电量这么高，所以吃了中学高。可是我的手机被我上课玩游戏玩没电了，我该不会没有雪糕吃吧？不会的，五六七，每个人都有雪糕。不过你要告诉我你的手机是怎么没电的。我我。哦，对了，老师，我的手机好几天没充电了，所以才没电的。好吧，如果你骗老师，可是会发生很可怕的事情的。我我没骗你。好吧，五六七的手机关机了，电量是零，所以你只能吃最便宜的冰块雪糕了。有的吃就好，我吃。哎呀，我怎么变成一个雪糕棍了？哼，这是对你的惩罚。手机没电关机，肯定是你上课偷偷玩游戏玩的吧？善良的同学们都告诉我了，我要拿你去做巨型雪糕给大家吃。哎呀，老师，我知道错了，我以后上课再也不玩手机了。老师，我电量比五六七还高，是百分之一百，我能不能也吃中雪糕呀？不行，你吃绿舌头雪糕 ，Q Q 弹弹的，很好吃哦。啊，绿舌头雪糕看起来就很难吃。老师，我就爱吃中雪糕，中雪糕贵，我就吃中雪糕。老师，那我吃绿舌头雪糕吧，我可喜欢这个雪糕了，不仅能吃还能玩，它可比中雪糕好吃多了。好，给小五你吃绿舌头雪糕。等一下，老师，我也想吃这个雪糕。可是你不是要吃中雪糕吗？这两个雪糕你只能选吃一个。哎呀，只能选一个啊！我到底选哪一个啊？同学们，大家都爱吃哪一个雪糕呢？嗯、呃，小五，今天晚上海神唐三组织的跳舞晚会，我要穿上这套最漂亮的新裙子，他一定会迷上我的。你再看看你裙子都破成这样了，我劝你还是别去丢人了。<笑>小五，别理他，我的新裙子送给你穿吧。蓉蓉，那海神晚会你就没有新裙子了？没关系的，我可以穿别的裙子呀。斗罗大陆里，你是我最好的闺蜜，小伙伴们都会羡慕我有你这个好闺蜜的。这个臭蓉蓉就会给我捣乱，看我怎么收拾你！让你帮助臭兔子。蓉蓉跟我约好一起参加海神晚会的，怎么还没有来？臭兔子，穿个新裙子很开心吧？站在海神宫门口显摆什么？我没有，我在等我的好闺蜜蓉蓉。哦，我正想告诉你呢，我来的路上看见宁蓉蓉晕倒在路上了。你要去找她吗？去的话就会错过海神晚会了。什么？我要去找蓉蓉？海神大人，刚才跑走的女孩是怎么回事？刚才的事情是这样的，嗯，我知道了，你去主持下晚会，我去看看。蓉蓉，你醒醒，你怎么了？蓉蓉醒了，谢谢小伙伴们。蓉蓉，你怎么了？小五，我好像被打晕了，你怎么在这
我听千仞雪说你晕倒了，怕你出事就跑过来了。你怎么那么傻？你那么喜欢海神，这样跑过来海神晚会岂不是错过了？我们可是最好的闺蜜，你在我身边我才会开心。你们好，我是海神唐三，你们是我见过最可爱、最善良的女孩，我想成为你们的朋友，邀请你们参加我的海神晚会。雪妈妈了，雪妈妈了，这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里。我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝，那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了！这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。<笑>现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈的肚子里吧。什么？比比东、小红剧，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子，又跑出来了？事情是这样的。哎呀，火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我带不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了，我妈妈肚子里太冷了，只有小五你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服，我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的，原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧，来吧。石头、剪刀、布，嘿嘿，我赢了，我输了啊。耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五我们分头去找。好的。又找到一个细菌，哼，别想消灭我。来吧。石头、剪刀、布，是我赢了。耶，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧。石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？佩佩，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。哦、我的肚子不疼了，谢谢小宝宝们。不好了，大家快看，我发现了一个秘密。咦，这不是我们小时候的照片吗？真奇怪，怎么照片上的我们居然长着人鱼尾巴？我觉得我们应该是人鱼变的。我们赶紧回到大海里去吧。啊、小五，你是不是傻啊？鱼怎么可能变成人？我觉得事情应该是这样。嘿嘿，这里居然有三只美人鱼宝宝，就让我章鱼大魔王把你们全都抓走。章鱼大魔王，你休想伤害我的孩子们！哼，我不信你能一直守着他们，只要你离开，我就把他们都抓走。糟糕，这里已经不安全了。孩子们，为了你们的安全，我只能送你们去人类世界了。人鱼魔法，哇塞，有人鱼小宝宝，就让他们做我们的妹妹吧。一定是这样，所以我们才变成了人类的孩子。如荣比比东，你们跟我回大海找妈妈吧。小五，你这也太离谱了。小朋友们，你们相信小五说的吗？我觉得是因为我们小时候喝了太多鱼汤，才会长出人鱼尾巴的。我还记得当时的情况。蓉蓉妹妹，快来喝牛奶了。哥哥，牛奶我已经喝腻了，你给我炖鱼汤吧。好吧，好吧，我给你喝鱼汤。哇塞，这个鱼汤看起来就很好喝，以后我要天天喝鱼汤。太棒了，我长出鱼尾巴，变成美人鱼了。就是这样，一定是我天天喝鱼汤，所以就变成美人鱼了。蓉、啊、蓉，你别搞笑了，哪有喝鱼汤喝成美人鱼的？而且我从来不喝鱼汤，只喝鸡汤。那你说，我们小时候的美人鱼尾巴是哪里来的？我觉得这些鱼尾巴是假的，什么假的？对呀，也许是我们照相的时候穿了一条假尾巴，这样照出来的相片比较好看。也有这样的可能，那你们跟我去家里问问三哥吧。
咦，昨天还在这里，怎么今天就找不到了？唐三，你在找什么？阿七，上次你洗给我的那张照片，我找不到了。嗯，你到底说的哪张啊？我洗给你了这么多照片，就是有鱼尾巴的那张。什么？居然是那张？不好，照片不会被小五他们发现了吧？啊、不会这么巧吧？哥哥，我回来了。这张照片是怎么回事？这个，这个，哥哥，你怎么吞吞吐吐的？不会真让我猜对了吧？我们几个是美人鱼宝宝？当然不是，那是因为喝了太多鱼汤，长出了鱼尾巴。啊、瞎说什么呢？喝鱼汤怎么可能长出鱼尾巴？我就说嘛，那这个鱼尾巴一定是假的，是穿上去的。也不是，那到底是怎么回事？还是我来说吧，姐姐，你怎么来了？其实是我觉得美人鱼宝宝很好看，我让阿七在照片上给你们 P 了一条鱼尾巴。什么？照片是 P 的？不错，就是千仞雪想要一张人鱼宝宝的照片，我才给你们 P 上了人鱼尾巴。原来是这样，这下终于搞清楚了，只要我们不是人鱼就好。